，Intel 和 AMD 处理器孰优孰劣之间的争辩就没有休止过。我们不久前也刚在14代 Intel HX 处理器的首发评测里对比过和7 9 4 5 HX 的差距。不过，双方都是小几万的选手啊。真正与大部分人相关的还是主流价位，搭配六零七零显卡的机型。正好有一台大热门的选手同时搭载了这两颗处理器，很好的帮助了我们控制变量。没错，我手边有两台电脑，一台是天选五 Pro， 另一台也是天选五 Pro。他们分别搭载了 Intel 的新处理器 i 九幺四九零零 HX， 以及 AMD 的新处理器 R 九七九四零 HX。都是奇狗，吕布大战项羽，究竟谁人落马？和我们一起探究一下吧。还是简单过一下配置，两台天选五 Pro 除了处理器不同之外，显卡均为 RTX 四零七零，原装内存均为单通道十六 GB 五千六百兆赫兹。本次我们加装了对称双通道，方便游戏测试。AMD 因为平台限制运行在了五千两百兆赫兹。硬盘都是一 TB 的 SN 5 6 0屏幕为2 5 6 0乘1 6 0 0分辨率， 1 6 5赫兹刷新率的 IPS 屏。两台机器分别定价 8,999 元和1万零四9九百元，差了足足 1,500 元啊！这可不是一个小数目。不知道这部分钱能够买多少提升呢？话不多说，这次我们先进处理器的 PK 环节。这两颗处理器其实都是上一代的旗舰马甲，无论是核心规模、缓存规格还是工艺都完全一致。新发布的处理器不等于全新研发的处理器，不等十秒了。不过两者穿马甲的方式略有不同。幺四九零零 HX 对比幺三九零零 HX， 单核频率提高了零点四 G 赫兹，大核全核心频率提高了零点三 G 赫兹，小核频率也高了零点二 G 赫兹。而七九四零 HX 则反其道而行之，这颗新处理器对比旧款，反而降低了零点二 G 赫兹，从五点四五 G 降低到了五点二五 G， 一进一退。似乎这纸面上 AMD 并不占优势啊，实际性能真的如此吗？这就要进入到大家喜闻乐见的能效比曲线图环节了。这是上一代的 i 九幺三九零零 HX 和七九四五 HX， 这是 i 九幺四九零零 HX， 可以看到对比幺三九零零 HX 还是有提升的。那么降频了的七九四零 HX 呢？哎，嘿嘿，没想到吧？七九四零 HX 的能效比在一百瓦以下，甚至还更高了。虽然随着功耗升高表现出了一定的乏力，但是对比幺四九零零 HX 还是一骑绝尘的表现。而且这还只是纸面上的性能对比啊，实际在天选五 Pro 上，这颗幺四九零零 HX 最高只能达到一百三十瓦 PL 二，得分两万八千一百一十四分。功耗回到一百一十瓦 PL 一之后，实际稳定分数只有两万六千四百分上下。而七九四零 HX 的天选五 Pro 几乎一条直线维持在了三万三千分以上，差距达到了百分之二十六。运行功耗也保持住了一百二十瓦的 PL 2和一百瓦的 PL 一。不过核心温度方面，由于七九四零 HX 的工艺制成更先进，热密度更高，因此积热也更严重。后半段核心温度已经超过了功耗更高的 i 九幺四九零零 HX。跑分的结果不太理想，游戏内能不能扳回一城呢？一零八零 P 下，幺四九零零 HX 在三款网游中确实有一定的优势，但是差距最大的 FF 十四也还不到百分之八。3 A 表现就更是互有来回了，差距大的如地铁，也只有五帧，其余的都是一到两帧的区别。古墓丽影甚至一帧也不差。而到了处理器权重更低的原生1 6 0 0 P 时，原本就不大的差距被进一步缩小了，一些游戏的帧数差距甚至得写到小数点后面去。如果做双盲测试的话，估计很难有人能够发现哪一台是锐龙版，哪一台是酷睿版。如果是显卡性能更加平静的 4060， 表现可能会更加接近。因此，我们可以得出结论：主流价位的四零七零和四零六零机型上 ，i 九幺四九零零 HX 和 R 九七九四零 HX， 无论是项羽还是吕布，骑上了狗，在游戏内的帧数表现就不会有多大差别了。不过，游戏期间运行的功耗就比较有意思了啊！一零八零 P 下，两者各自有高功耗和低功耗的游戏，平均处理器功耗都是六十一瓦左右。但是到了一六零零 P 下，虽然两者因为处理器压力的下降，功耗都有所降低。但是，一四九零零 HX 下降的幅度显然更大，平均功耗只有四十八点一二瓦，而七九四零 HX 还跑在五十八瓦。这一点我们认为不完全是处理器本身的功耗需求更高。看过我们往期评测的观众应该还记得 ，AMD 的 HX 处理器存在着一个奇怪的问题：显卡高负载的时候 ，CPU 会陪着一起跑 
，这个毛病在这次的7 9 4 0 HX 上依旧存在。单口 Four Mark CPU 空载的情况下，处理器的总功耗都能跑到超过35五瓦，最终导致在最常见的原生分辨率游玩场景里， 7 9 4 0 HX 的锐龙版天选5 Pro 确实会带来比酷睿版更高的功耗，进而转化为更高的发热。再加上 AU 本来就极热，这就带来了更高的温度和散热压力。这也提示了我们，不能单靠单一的 CPU 跑分所获得的能效比来判断一切，实际的使用场景往往会夹杂着其他更多更复杂的因素。而在 Adobe PS 和 PR 的测试当中，使用相同显卡和内存的酷睿版表现均要更好。不过这 2.3% 和 6.8% 的差距，感觉实际用起来也不会有差、啊。看完了性能实测，我们简单来看一下机器的外观外设。酷睿和锐龙版的机身基本一模一样，都是魔幻青的配色。因为南桥的有无，重量上有细微的差别。四零七零标配的均为二百八十瓦时配器，不过四零六零的英特尔版本标配了二百四十瓦时配器 ，AMD 版本则是二百八十瓦。我们猜测这可能是和刚才测试中发现的处理器功耗高低差异有关。两台机械的接口数量均一致，右侧只有一个五 G 的 A 口，左侧是电源 RJ 四五网口、HDMI 两个 C 口、一个五 G 的 A 口和三点五毫米的耳机口，其中酷睿版是一个雷电四接口。一个实际的全功能 C 口，锐龙版则是只能给到两个实际的全功能 C 口，这一点并不是华硕缩水啊，而是目前 Dragon Range 的配套缺位导致的。不过最终结果依旧是锐龙版的扩展性稍逊给了酷睿版。两台天玄5 Pro 的屏幕都来自友达，型号如图，因此我们随机选选了一台进行测试。屏幕中心最大亮度4 8八十伊尼特，比非 Pro 版进步很明显，屏幕为全亮度 DC 调光。色域容积 116.7% 之一的 sRGB， 覆盖 98.8% 之一的 sRGB， 由广色域改成为了高色域。色温拟合6 7 0 0 K， 对比度1 1 4 4十四比一。色准表现呢还是不太理想，平均调压差异达到了 2.07 最大调压差异 7.88。黑白响应时间 10.09 毫秒，灰阶 15.23 毫秒。开启 OD 之后，黑白响应时间 9.53 毫秒，灰阶下降到了 8.42 毫秒，伴随着 5.7% 的过冲，可以接受。综合来说， 1 6比0 0和高亮度屏幕确实带来了观感提升，可惜原厂的色准状态还只能够打打游戏。有专业需求的话，还是需要单独进行校色。接下来便是拆机展示了，两台电脑拆机的步骤基本一致，拧下所有螺丝即可打开后盖。注意啊，右下角是防拆螺丝，打开之后可以看到内部构造有着微妙的区别。下方电池均为九十瓦时 ，PC Mark 时钟，酷睿版续航时间为十小时一分钟。锐龙版则是六小时五十二分钟，不过后者的性能分数超过了前者百分之十，应该是调度方面的原因。不过要我说啊，两家的 HX 笔电续航都是卧龙凤雏，如果你有续航方面的需求，还是不建议大家选择 HX 处理器的笔记本。上方是叠放的内存插槽，原装是一条十六 GB， 这里为了测试加装到了三十二 GB。酷睿版的右侧位置是南桥，空盘位放在了更右侧，锐龙版则是把盘位挪到了上方。原装硬盘是 S N 5 6 0 1 T B， 书写性能如图。网卡还是在老地方，压在了硬盘下方。英特尔版本为 H 2 0 1 a M D 版本为8 8 5 2 B E。酷睿版我倒也忍了，这个 A M D 版本少一个南桥，硬盘都可以挪位置了，还是不愿意把网卡换个位置，而且用的还是规格差很多的网卡。实测不仅速度着急，稳定性更是差劲，随后就出现了严重的掉速问题。这样的情况我们也很少见到，强烈建议大家到手之后更换为其他的型号。上方的散热模组规格完全一致，均采用了五热管双风扇。二十五度室温，单口 FPU， 七九四零 HX 稳定在了九十瓦，核心频率有些参差，平均三点六五 GHz 左右，核心温度八十五度上下。而幺四九零零 HX 单口则为一百瓦，大核三点三 GHz， 小核二点八 GHz， 核心温度也差不多，都在八十七度左右。酷睿版双烤在五十一加一百一十九瓦，合计一百七十瓦 ，CPU 八十五度，显卡八十二度，两千兆赫兹左右。锐龙版则为五十六加一百一十三瓦，合计一百六十九瓦，处理器八十三度，显卡七十八度，两千一百一十兆赫兹上下。这时打开控制台可以看到，锐龙版的 CPU 和 GPU 风扇转速都要高一百转，实际噪音差距在零点五分贝左右。不得不说啊，我虽然有心理预期，但是测试最终结果还是有些让人始料未及。七九四五 HX 降级的七九四零 HX， 对比幺三九零零 HX 升级的幺四九零零 HX， 在多核心的性能上继续保持了非常大的优势，在功耗较为局促的主流价位笔电上体现明显。有多核性能需求的用户选 AMD 依旧没错。
但是两者最终搭配四零七零显卡的时候，在我们测试项目里几乎没有拉开差距。处理器的性能在帧数受到显卡瓶颈的时候是很难得到发挥的。同时，我们也可以看到 CPU 在单一跑分测试中得出的能效比，在其他的复杂场景内很多时候都是不适用的。例如游戏内的功耗倒挂，导致了锐龙版的机器功耗发热更大。而且除了处理器之外，大家也要小心，厂商在 Intel 和 AMD 机器之间很可能藏着处理器以外的其他差距。就比如本期视频里的天选5 Pro、4 0 G 高速接口的有无，以及配套网卡的型号，都会对后续的使用带来一些影响。当然，我想对于大部分消费者来说，足足 1,500 元的差价，或许是足以反转天平的最大砝码。最后还是那句老话，根据自己的预算和需求，选择合适的产品才是最合理的方案。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，一键三连支持一下我们。如果想每天都和我一起互动，可以关注一下比巴评测师的官方微信公众号。交流买本心得，帮助电脑小白。这是比巴评测师，我是朱王，我们下期视频再见吧。